Hoy comienza el paro indefinido en el Valle de Tambo, en Arequipa, luego de que el Estado haya otorgado la licencia a la empresa Sounder Perú Cooper Corporation para la construcción del proyecto minero Tía María. Se sabe que las autoridades provinciales y distritales de Islay apoyarán este paro en coordinación con las juntas de riego, los gremios de trabajadores y otras organizaciones sociales. Al respecto, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, dijo que no existe una licencia social y lo que el Ejecutivo está haciendo es escuchar a ambas partes, es decir, población y minera para que se den las garantías de convivencia entre el agro y la minería. Envió además un mensaje para el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres. Al gobernador habría que decirle con claridad que siempre estuvimos dispuestos al diálogo ¿no? y que en esta disposición más bien eh, a pesar de las reiteradas convocatorias que le hemos hecho, él no ha querido seguir en ese proceso. Y esa es la invocación también que le hacemos, ¿no? que acepte un diálogo que es la mejor manera de resolver esta diferencia. Señaló también que el desarrollo del país depende de las inversiones y de este tipo de proyectos, declaraciones que fueron criticadas por Marisa Glave, congresista de Nuevo Perú. Ojalá que el ministro de Energía y Minas entienda que no puede seguir con la misma política de hace 20 años de minería, como acaba de decir el día de hoy, eh, y que necesitamos un cambio serio en el cual la población sea realmente informada y pueda participar seriamente. Todos sabemos que Tía María tenía muchos problemas, no debió entregar la licencia como lo ha hecho. Mientras que los congresistas de la bancada del Frente Amplio en una conferencia de prensa en Arequipa exigieron la derogación de la licencia de construcción del proyecto. Los parlamentarios izquierdistas, que también estarán presentes en el paro, amenazaron con presentar una moción de censura contra el ministro de Energía y Minas si se producen represiones y violaciones de los derechos durante la movilización. La Defensoría del Pueblo está ya desde hace tres semanas en la zona, así lo aseguró Walter Gutiérrez. Lo que hay que hacer es tratar de evitar que eh, el paro venga en acciones de violencia. Hemos eh, hecho coordinaciones con la policía para que entienda cuál es el límite del uso de la, de la fuerza y también hemos eh, conversado con las autoridades a efectos de que puedan eh, interactuar con los pobladores y también se les... Eh, eh, señale que tienen derecho a la protesta, pero esta no puede ser a, afectando derechos de las personas. Entonces... La policía dispuso el traslado de 670 agentes al Valle de Tambo con la finalidad de controlar este paro. Además, las clases se han suspendido en Islay. La medida se aplicará en 75 colegios de los distritos de Cocachacra, Dian Valdivia, Punta de Bombón y Mejía a fin de preservar la integridad de los estudiantes y profesores. La Fiscalía se encuentra en alerta y los establecimientos de salud atenderán las 24.